मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर थर्ड सेक्शन थर्ड का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोशी जैसे आपने सेकंड सेक्शन में स्ट्रेन क्वाड्रिक ऑफ कोशी किया था सेम सिमिलरली स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोशी है इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसिस थ्रू आउट अ कॉन्टीन्यूस मीडियम वी डिफाइन एट ईच पॉइंट पी ऑफ एक्स अ क्वाड्रिक सर्फेस मैंने आपको क्वाड्रिक सर्फेस बताया था लिप्सॉयड हाइपरबोलॉयड इस तरह के जो सर्फेसिस होते हैं वो क्वाड्रिक सरफेस होते हैं तो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़नी है वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस थ्रू आउट अ कॉन्टीन्यूस मीडियम हम क्या करेंगे ईच पॉइंट पी ऑफ एक्स पे डिफाइन करेंगे एक क्वाड्रिक सरफेस जिसे हम स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोशी कहते हैं सो कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ एरिया हमने एक एलिमेंट ऑफ एरिया लिया जिसका नॉर्मल जो है वो न्यू कैप है ओके okay? इसका नॉर्मल हमने न्यू कैप ले लिया एंड कंटेनिंग अ पॉइंट इसमें एक पॉइंट है इस सरफेस पे एक पॉइंट है पी नॉट हुज कॉर्डिनेट्स आर एक्स आई नॉट एंड लेट टी न्यू बी द स्ट्रेस वैक्टर और टी न्यू जो होगा इसका स्ट्रेस वैक्टर होगा एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट जो इस एलिमेंट्स पर एक्ट करेगा सपोज ये आपका टी न्यू है ये आपका नॉर्मल वैक्टर न्यू है ओके okay? Now we introduce the local system of axes एक्स XI आई विद ओरिजिनल पी नोट हम क्या करेंगे ओरिजिनल पी नोट के साथ एक लोकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड लेट ए बी द वैक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी नोट टू सम पॉइंट पी ए हमने वैक्टर लिया है कि को, कोई पॉइंट पी नोट है जिसको हम पी से ज्वाइन करने पर हमारा कौन सा वैक्टर आ रहा है ए वेक्टर आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल किसके डायरेक्शन में है नॉर्मल न्यू कैप के डायरेक्शन में है देन इन दैट केस ए आई क्या हो गए ए आई के अकॉर्डिंग एक्स आई माइनस एक्स आई नोट एज यू नो दैट एज वी इंट्रोड्यूस ए लोकल सेट ऑफ एक्सेस विद ऑरिजिन पी नॉट एक्स आई नोट हमने एक लोकल सेट ऑफ एक्सेस इंट्रोड्यूस किया है जिसका ऑरिजिन पी नॉट एक्स आई नोट है एंड पार्लर जो किसके पार्लर है टू द ओरिजिनल एक्सेस ओरिजिनल एक्सेस के पैनर हैं ये देखो ये हमने सेट ऑफ लिया है ना उसके बाद सो एक्स आई नोट क्या होगा जीरो होगा बिकॉज ऑरिजिन है ए आई क्या था एक्स आई माइनस एक्स नॉट एक्स आई नॉट एक्स आई नॉट जीरो हो गया तो ए आई इज इक्वल टू एक्स आई आ गया ए आई एक्स आई है तो एज वी नो दैट ए आई इज इक्वल्स टू ए न्यू आई होता है तो एक्स आई इज इक्वल टू ए न्यू आई और न्यू आई की वैल्यू क्या आएगी एक्स आई अपॉन नाउ द वैक्टर टी न्यू हम टी न्यू को दो पार्ट्स में कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं वन इज नॉर्मल कॉम्पोनेंट अलॉन्ग न्यू कैप एंड अदर इज टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट एस ऑर्थोगनल टू न्यू कैप ठीक है अदरवाइज हम फोर्स को भी हम दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड अलॉन्ग वाई एक्सेस तो हमने यहाँ पे वेक्टर टी न्यू को दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व किया है वन जो है वो नॉर्मल कॉम्पोनेंट है जो टी न्यू है देखो ये आपके पास है डायग्राम ये ट्यून टी न्यू है इसकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक डायरेक्शन में नॉर्मल कॉम्पोनेंट एन है जो कि न्यू कैप के डायरेक्शन में है दूसरा कॉम्पोनेंट एस है जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है सो अदर अदर इज टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट एस और थोगनल टू न्यू कैप और टेंजेंशियल को शेयरिंग कंपोनेंट भी कहा जाता है ना नॉर्मल कंपोनेंट एन की बात करें तो हम एन को क्या लिख सकते हैं टी न्यू डॉट न्यू कैप ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज ये आपका फोर्स हो गया और ये आपकी डायरेक्शन होगी तो टी न्यू डॉट न्यू कैप आ जाएगा यहाँ से टी आई न्यू कॉम्पोनेंट फॉर्म में टी आई न्यू डॉट न्यू आई इज इक्वल्स टू डेफिनेशन लगाओगे टो आई जे न्यू जे न्यू आई और यहाँ से टो जे आई न्यू आई न्यू जे न्यू आई की वैल्यू एक्स आई अपॉन ए न्यू जे की वैल्यू एक्स जे अपॉन ए सो वी गेट एन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टो आई जे एक्स आई एक्स जे नाउ एज वी नो दैट क्वाड्रिक सरफेस की क्वेश्चन ये होती है टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू टो आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस के स्क्वायर वी गेट एन इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नाउ देर फोर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वैक्टर जो नॉर्मल कंपोनेंट है स्ट्रेस वैक्टर का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस वैक्टर ए ए के रेडियस वैक्टर की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम दिस इक्वेशन 
सिंस ए स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और के स्क्वायर विल बी टेकन विद पॉजिटिव साइन वेन एवर नॉर्मल कंपोनेंट एन ऑफ डी न्यू रिप्रेजेंट टेंशन के स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन कब आएगा जब नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो टेंशन प्रोड्यूस करेगा मीन्स एन ग्रेटर देन जीरो होगा एंड विद नेगेटिव साइन कब होगा जब वो कंप्रेशन रिप्रजेंट करेगा मीन्स एन लेस देन जीरो होगा ओके okay? नाउ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक सरफेस आपके पास ये है देन द नॉर्मल टू द सरफेस एट पी पॉइंट इज गिवन बाय द ग्रेडियंट ऑफ अ नॉर्मल हमेशा ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ से रिप्रेजेंट uh, करते हैं हमेशा नॉर्मल क्या होता है डेलेस होता है ना लेकिन आप पे सरफेस एफ है तो फंक्शन क्या है एफ है तो हमारे पास क्या होगा डेल एफ होगा इट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई सो टू आई सॉफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स आई टो आई जी ये कौन ये आपके पास टो आई जी ये हो गया कॉन्स्टेंट होता है एक्स आई का डेरीवेटिव एक्स आई कर्ल एक्स आई अपॉन कर्ल एक्स आई इंटू एक्स जी प्लस एक्स आई एज इट इज जे का डेरीवेटिव और ये क्या बनेगा एक्स जे कॉम आई एक्स जे कॉम आई डल आई जे जे को आई पुट करोगे यहाँ जे एक्स जे आएगा अगेन एक्स जे प्लस एक्स जे टू आई सॉफ्ट टू आई जे एक्स जे टू से टू कैंसर कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स आई टू आई जे एक्स जे नाउ टू आई एक्स जे को क्या लिख सकते हो ए न्यू जे एज वी नो दैट ए न्यू जे इज इक्वल्स टू एक्स जे जैसे आपने थ्री पॉइंट वन इक्वेशन में लिया है तो यहाँ से ए टो आई जे न्यू जे हो जाएगा और ये किसकी डेफिनेशन होती है टी आई न्यू की सो वी गेट वन अपॉन ए कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स आई इज इक्वल्स टू टी आई न्यू अब देखो ये इसके इसका मल्टीपल हो गया है तो अगर ये इसका मल्टीपल हो गया तो ये किसके पार्लर हो जाएगा स्ट्रेस वेक्टर के पार्लर हो जाएगा सो डेल एफ इज पार्लर टू टी न्यू इट मे और वी कैन से दैट कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स आई इज प्रोपोर्शनल टू टी आई न्यू वेयर ए इज कॉन्स्टेंट सिंस कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स आई आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ये डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल एन की टू द प्लेन टेंजेंट टू द क्वाड्रिक सर्फेस एट पॉइंट पी ऑन द क्वाड्रिक किस क्वाड्रिक सर्फेस पे टू आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर ये आपका पी पॉइंट था और ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया अब टी न्यू जो नॉर्मल है इन दिस टेंजेंट प्लेन वो ये होगा जिसे हम क्या कहेंगे स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोशी कहेंगे नाउ नेक्स्ट थ्योरम है हमारी शो दैट स्ट्रेस क्वाड्रिक इज इनवेरियंट कि स्ट्रेस क्वाड्रिक जो होता है वो इनवेरियंट होता है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉर्डिनेट्स तो देखो अगर इफ द कॉर्डिनेट्स एक्सेस आर रोटेटेड टू अ गिव टू गिव अ न्यू कॉर्डिनेट अगर हमने कॉर्डिनेट एक्सेस को एक नए कॉर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए रोटेट किया है देन फॉर न्यू स्ट्रेस कंपोनेंट्स हम क्या लेंगे टो आई जे डैश लेंगे और स्ट्रेस क्वाड्रिक क्या बनेगा टो आई जे डैश एक्स आई डैश एक्स जे डैश इज इक्वल्स टू एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर बोथ एन एन ए डू नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर कॉर्डिनेट सिस्टम की वो पर्टिकुलर कॉर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं इसलिए दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी ये सेम हो जाएगी अब हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्स आई डैश यूज़ करना है तो एक्स आई डैश इज इक्वल्स टू एल आई अल्फा Using tensorial law of order one, we can write x i dash is equals to l i alpha x alpha, and x j dash is equals to l j beta x beta. ये values किस में substitute करोगे? इस equation में substitute करोगे आपके पास ये आएगा. l i alpha l j beta x alpha x beta ये बचा के आपके पास टो अल्फा बीटा इज इक्वल टू टो आई जे डैश एल आई अल्फा एल जे बीटा अब देखो टो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एल आई अल्फा एल जे बीटा हो गया और टो आई जे डैश हो गया सो यहाँ से टो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू एल आई अल्फा एल जे बीटा और टो आई जे डैश इट मीन्स हमारे पास वही सेम वैल्यू आ गई है सो विच शोज दैट स्ट्रेस क्वाड्रिक इज इनवेरियंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्डिनेट्स